പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലി ലൂയ സ്തോത്രം 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 കഥാവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ തിരുനാമം ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രഭാതത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബർ മാസം പത്താം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം സ്തോത്രം 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 കഴിഞ്ഞ പകൽ കാലം മുഴുവൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ കാത്തു പരിപാലിച്ചില്ല നോർത്ത് നോക്കി എത്ര അത്ഭുതകരമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പകൽ കാലം നമ്മളെ നടത്തി കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം എല്ലാവരും ചേർന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് കർത്താവ് എങ്ങനെയൊക്കെ സ്തോത്രം 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 രാത്രികാലം നല്ല ഉറക്കം തന്നതിന് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഹാലി ലൂയ താങ്ക് യു ലോഡ് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം 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 ആരോഗ്യത്തോടെ സൗഖ്യത്തോടെ ഉണർത്തിയ കർത്താവിൻ്റെ കൃപകൾക്കായിട്ട് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം സ്തോത്രം 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 അങ്ങയുടെ കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ഈ പകൽ കാലം ക്രിസ്തീശുവിൽ നമ്മളെ ജയത്തോടെ നടത്തുന്ന പിതാവിന് കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് യഹോ വന്യസിയായി നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ജയത്തോടെ നടത്തുന്ന കർത്താവിന് കൈകൾ ഉയർത്തി സ്തോത്രം പറഞ്ഞാണ്ട് ഹാലി ലൂയ താങ്ക് യു ലോഡ് താങ്ക് യു ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവ് അങ്ങനെ വൻ കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് അങ്ങനെ വൻ കൃപയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവ് അങ്ങനെ സ്നേഹം ഓർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങനെ കരുണ ഓർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവ് ഹാലി ലൂയ താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു അപ്പം അങ്ങനെ വൻ കൃപയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഈ ഈ പകൽ കാലം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുകയും അത്ഭുതമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് സ്തോത്രം 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 കർത്താവ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു നൂറ്റിയേഴാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും കർത്താവ് നല്ലവനല്ലോ കർത്താവിൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത് യഹോവ വൈരിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീടെടുക്കുകയും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും വടക്കും കടലിലുള്ള ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തതായ കർത്താവിൻ്റെ വിമുക്തന്മാർ അങ്ങനെ പറയട്ടെ ഹാലി ലുഹ്യ അതിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം പറയുക അവർ കെഹോവയെ കർത്താവിൻ്റെ നന്മയെ ചൊല്ലിയും മനുഷ്യപുത്രന്മാരിൽ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ ചൊല്ലിയും സ്തുതിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ച് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരും അമേൻ 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 അശ്രദ്ധരാകരുത് പിതാവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അമേൻ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു കർത്താവിനും മഹത്വം കരയേറ്റുന്നു അവൻ തന്നെ ഈ നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവ് തന്നെ ഈ നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവ് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ലോകവ്യാപകമായി കർത്താവെ അങ്ങനെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെ അങ്ങനെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓരോരുത്തരുടെ മേലും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ഫേവർ ഉണ്ടാകട്ടെ പ്രത്യേക അത്ഭുതങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ കാലവുള്ള ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ മേൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് അമേൻ ഒക്ടോബർ പത്ത് ഒരു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ദിവസമായി മാറട്ടെ മിറക്കൾ ഡേ ആയി മാറട്ടെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ വഴികൾ തുറന്നു വരട്ടെ വാതിലുകൾ കഥാവെ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അടയാതെ ഓപ്പണായി തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ അടഞ്ഞ വാതിലുകൾ ഇന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നിരിക്കട്ടെ യെസ് പല പ്രാവശ്യം ചെന്ന് മുട്ടി എന്നിട്ടും ഒക്കെ അടച്ചു ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വാതിലുകൾ ഇന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ ഓപ്പണപ്പാകുന്നതിനായി സ്തോത്രം അത്ഭുതം ഇന്ന് പകൽ സംഭവിക്കട്ടെ ചില കുടുംബങ്ങളുടെ വാതിലുകൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടട്ടെ ചില സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാതിലുകൾ ഇന്ന് പകൽ കാലം തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടട്ടെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ കാലം സംഭവിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാൽമുട്ടുകൾക്ക് വേദനയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന രോഗത്താൽ ആമേൻ ഭാരപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത് അത്ഭുത സൗഖ്യം സ്വീകരിക്കുക നസ്രനായ യേശു ഇന്നാമത
ഫൈനാൻഷ്യൽ ആ മൈൻ മിറക്കിൾസ് സംഭവിക്കട്ടെ അതുകൂടാതെ കർത്താവ് ലോകത്തെമ്പാടും കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നവരെ ഓർക്കുന്നു അവരുടെ മേലിൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഫേവർ ഉണ്ടാകട്ടെ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ അവരെ പൊതിയുന്നതിന് സ്തോത്രം പ്രത്യേകിച്ച് നാളത്തെ സഭായോഗത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ നാളെ സഭായോഗത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിന് സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ട് ആനന്ദിക്കുവാൻ സന്തോഷിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് നന്ദി ഹാലി ലൂയ ആമേൻ ആമേൻ പ്രാർത്ഥന കേട്ട കുറുമകൾക്ക് നന്ദി സകല മഹത്വം പുകഴ്ച അപ്പയ്ക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ 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 കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വലിയ ദൈവകൃപ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ കാലം പകരട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആമേൻ നാളെ രാവിലെ ഇന്ത്യൻ സമയം എട്ട് കാലോടുകൂടെ നമ്മുടെ സഭായോഗം ആരംഭിക്കും നിങ്ങൾ അതിൽ തക്ക സമയത്ത് പങ്കെടുക്കണം ഇന്നത്തെ പകൽ കാലം നാളത്തെ സഭായോഗത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന പകലാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് ഒക്കെ ആത്മാവിൽ ഒരുക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾ സഭായോഗത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സങ്കീർത്തനം ഒൻപത് അതിൻ്റെ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മളിത് വായിക്കുന്നത് അമേൻ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ കേട്ടാട്ട് യഹോവ പീഡിതനൊരു അഭയസ്ഥാനം കഷ്ടകാലത്ത് ഒരഭയസ്ഥാനം തന്നെ അമേൻ അമേൻ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറയുകയാണ് കർത്താവ് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടതയിലിരിക്കുന്ന ഏവർക്കും അമേൻ എന്താണ് ഒരു അഭയസ്ഥാനമാണ് അയ്യോ നമ്മൾ പറയും പലപ്പോഴും നമ്മളെ വിട്ട് കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ നമ്മളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്ന കഷ്ടകാലത്താണ് അമേൻ അവരൊക്കെ കഷ്ടകാലം വരുമ്പോൾ നമ്മളെ അങ്ങ് മറക്കും നല്ല കാലത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുവാൻ ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ടാകും നമുക്ക് എല്ലാം സുഖമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ വിളിക്കുവാൻ ഒത്തിരി പേരുണ്ടാകും നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുവാൻ ഒത്തിരി പേരുണ്ടാകും അമേൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സന്ദർശിക്കുവാൻ ഒത്തിരി പേരുണ്ടാകും എന്നാൽ കഷ്ടകാലം വരുമ്പോൾ ഒരുവിധപ്പെട്ടവരൊക്കെ നമ്മളെ വിട്ടുപോകും എന്നാൽ വേദവസ്വം പറയുകയാണ് അമേൻ ഏവർക്കും കഷ്ടകാലത്ത് കർത്താവിനെ ഉയർന്ന ഒരു സങ്കേതവും തികഞ്ഞ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലവുമായി യഹോവയുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരാം അമേൻ അവരഭയസ്ഥാനം ധൈര്യമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ചെല്ലുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് സമാധാനത്തോടെ ദൈവസന്നിധി ചെല്ലാം എപ്പം അമേൻ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തപ്പോഴല്ല പ്രശ്നങ്ങളുള്ളപ്പോൾ പലരും ഈ സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകത്തില്ല കർത്താവിനോട് പിണങ്ങി നടക്കും എന്നാലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നില്ലേ അങ്ങനെ വന്നില്ലേനോ കഷ്ടകാലത്ത് കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കണം കഷ്ടകാലത്ത് അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് അടുത്തിരിക്കണം കഷ്ടകാലത്ത് അവനോട് പറ്റിയിരിക്കണം ആ സമയത്താണ് കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ ആരാധനയ്ക്ക് പോകണം ചിലരാണ് അന്നേരം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധനയ്ക്കൊന്നും പോകത്തില്ല കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിൽ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലണം അടുത്തിരിക്കണം കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യും അടുത്ത വാക്യം പറയുക നിന്റെ നാമത്തെ അറിയുന്നവർ നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കും യഹോവെ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ നീ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ പേരറിയാവുന്ന എല്ലാവരും കർത്താവിൽ എന്ത് ചെയ്യും വിശ്വാസം അർപ്പിക്കും ഈ കർത്താവിൻ്റെ നമ്മുടെ കർത്താവിന് പല നാമങ്ങളാണ് വേദോസ്വത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ നാമത്തിനൊക്കെയും ഓരോ ഡിവൈൻ ആക്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗീയ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ആ നാമം നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ ആ നാമത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ആ സ്വർഗീയ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒഴുകുവാൻ ഇടവരും എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ നാമത്തെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ആ നാമത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ നാമത്തിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ആ നാമം നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ നാമത്തിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആ സ്വർഗീയ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഒഴുകി വരുവാൻ ഇടവരും ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ എന്താ പറയുക ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാം ഈ എല്ലാവരും പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും നടുവിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനമായിരുന്നു വായിക്കുന്നത് എന്തുവാ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് പേരുകളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് അത്യുന്നതൻ്റെ മറവിൽ വസിക്കുന്നവർ അത്യുന്നതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ആ മീൻ ഈ ആ മീൻ സർവശക്ത അത്യുന്നതൻ അത്യുന്നതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ എല്ലാത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവം ഇലിയോൻ വിച്ച് മീൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മോസ്റ്റ് ഹൈ ആ മീൻ ആ മീൻ ഒരു നാമവും ആ നാമത്തിൻ്റെ മുകളിലില്ല ആ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വേറെ ഒരു നാമവും ഇല്ല അവൻ അവൻ ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഉടമസ്ഥ
എബ്രാഹിം ഭേഷയിൽ യേശു എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ യഹോവ രക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് യാഹുവെ യഹോവ രക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പൊ അപ്പൊ അതറിയാമോ നമ്മൾ ആ യേശുവ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അമ്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് വരുന്നത് കാരണം യഹോവ രക്ഷിക്കുന്നു നമ്മൾ തകർന്നു പോകാതിരിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും യേശുവിനെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും രോഗിയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തു നിന്ന് രക്ഷിക്കും പാപിയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തു നിന്ന് രക്ഷിക്കും അമ്മ നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ നിന്നും കയ്യിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നു എന്ത് എവിടെ നമുക്ക് അമ്മൻ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാൽവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷ അമ്മൻ ആവശ്യമുണ്ടോ പാപത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമുള്ള രക്ഷയല്ല എല്ലത്തിൽ നിന്നും യേശുവാണ് ഉത്തരം കാരണം ആ ആ കർത്താവിൻ്റെ പേരിൻ യേശു എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ യേശു അല്ലെങ്കിൽ എബ്രാഹിം ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ യഹോവ രക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ഹാലലൂയ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ആ നല്ല നാമത്തെ ഒന്നുകൂടൊന്ന് ഉയർത്തി പറഞ്ഞ് ഹാലലൂയ ആ നാമത്തെ ഒന്ന് ഉയർത്തി പറഞ്ഞ് അതാണ് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് അമൻ അവർ പറയുന്നു അവൻ അവൻ്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കും അവൻ്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കും അമൻ ആ നാമത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് ആ നാമത്തിന് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുക അമൻ യഹോ അന്നിസി നമ്മൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം രാവിലെ ആദ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് പകൽക്കാലം യഹോ അന്നിസി എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കും എന്നാ അവൻ നമ്മളെ ജയാളികളായി നടത്തും അമൻ അമൻ തോറ്റ് അമൻ പോകാനല്ല കർത്താവെന്ന് അവൻ നിസിയാണ് അവൻ നമ്മളെ ജയത്തോടെ നടക്കും യഹോ നല്ല ഇടയൻ അപ്പൊ നമ്മളെ പരിപാലിക്കും പക്ഷിയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ നമ്മളെ കടത്തും അപ്പൊ ആ പേരുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ പേരുകൾ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും നമ്മുടെ ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും ആ പേരിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയും ആ പേരിനകത്ത് അസാധാരണമായ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ പേരിനകത്ത് അസാധാരണമായ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ പേര് തിരിച്ചറിഞ്ഞു വാഴ്ത്തുക ദൈവനാമത്തെ ഉയർത്തുക കേട്ടോ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഹാലലൂയ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും അടയാളങ്ങൾ നടക്കും വീരപ്രവർത്തികൾ നടക്കും വി ആർ ബ്ലസ്ഡ് വി ആർ റിയലി ബ്ലസ്ഡ് വി ആർ പെർമനൻ്റ്ലി ബ്ലസ്ഡ് ആൻഡ് ഹൈലി ഫേവറ്റ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു കർത്താവ് കഷ്ടകാലത്തിൽ നമുക്കൊരു അഭയ സ്ഥാനമാണ് അവൻ്റെ നാമം അറിയുന്നവർക്ക് അത് വലിയൊരു ആശ്രയവുമാണ് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ